Oké, okay, graad 12, kom eens gaan kijken bij die gauw naar jou, vraag jou in. Belangrijk graad 12. Dat is een desperate poging van ons om te zorgen, om te helpen, dat ons leerders beter kan presteren. Kom eens kijken hoe weer eens ons het jullie maand gekeken naar die formaat. Ons gaan nou weer eens kijken naar het formaat van vraag jou in. Goed, die vraag jou in, nummer 1, hij bestaat uit 150 punten, zoals je kan zien, hij is twee uur lang. Je vraag jou in bestaan uit twee hoofdonderwerpen. Die een is macro-economie en die een is economische streven. Graad 12 is ze belief. Je moet ook kijken dat naar die subonderwerpen bij jou macro-economie is die subonderwerpen, je economische kringloop, zakencyclus, je openbare sector en je buitenlandse valuta markten. Weer eens. Uh, Jouw bescherming en vrijhandel, dat is niet meer deel van macro-economie. Nie. Goed. Kom eens kijken nog gauw naar jouw andere hoofdonderwerp van Frasel 1 is economische streven. Nou kan je zien. Bescherming en vrijhandel is nog deel van economische streven. Waarom zien ons nou? En dan is het groei en ontwikkeling, nijverheidsontwikkelingsbeleid en dan economische en sociale aanwijzers. Goed, kom eens kijken nog verder. Nou, dit is belangrijk, gaat wel die deel wat ik nou aan jouw basis wil verduidelijk. Nou, dit is belangrijk om te kijken dat die onderwerpen en die inhoud en in wat er vraagt jou dit voorkom. We gaan eerst kijken naar vraagt jou in. Goed, als we bijvoorbeeld kijken, zoals ik al zei, vraagt jou in is macro-economie en economische streven. Nou, wat belangrijk is hier, graad 12 is. Hoe en waar die inhoud en die vraag die jou voorkom. Bijvoorbeeld macro-economie. Nee, kom in afdeling A, afdeling B en afdeling C voor. Hij komt in al drie afdelingen voor. Goed, ons weet afdeling A is verplichtend. Nee, hij bevat jouw kort vraag over beide uh, uh, macro-economie en economische streven. Nou komt die punt in graad 12 bij jouw afdeling B. Als je bijvoorbeeld sterk is in macro-economie, nou moet je daar kies maken in afdeling B. Nee, het is een vraag 2, 3 en 4. Nou, jouw vraag wat handelt over macro-economie in afdeling B, graad 12, dit is vraag 2, hij is net macro-economie. Al 40 punten heeft te doen met macro-economie. So als je as bijvoorbeeld voel je sterk punt is macro-economie, dan in afdeling B zal ik dan voorstellen dat je vraag 2 doet en vraag 4. Hoe komt vraag 4? Graad 12. Vraag 4 is 50% zijn 20 van die 40 punten is macro-economie en die andere 20 is deel van je uh, economische streven. Zo, so, jouw macro-economie bij afdeling B is vraag 2. Hij is net macro-economie en dan vraag 4 wat bij de macro-economische streven is. Bij afdeling C, wat de vraag daar bij afdeling C? Bij afdeling C, graad 12, doe jij vraag 5. Met andere woorden, vraag 5 gaan je op jouw type vraag wees wat betrekking heeft op macro-economie. Goed, dan is het ook belangrijk, graad 12, als we bijvoorbeeld kijken naar. Nou, naar jouw economische streven. Nee, economische streven weer eens. Wat afdeling ook? Afdeling A, B en C. Afdeling A is verplichtend, dus een kort vraag is, wat handelt over beide macro-economie en economische streven? Dan, bij afdeling B, nou hier leid ik hem. Indien je een sterk punt sê, uh, is, indien je sê, een sterk punt is in economische streven, dan doen je vraag 3. Je doet vraag 3 en afdeling B in vraag 4. Je kan zien bij beide, jouw macro- en economische streven gaan vraag 4 wees. Nee? Als je nou bijvoorbeeld een van die twee, als je voor keer geeft, want vraag 4 is 50% van jou, 50% macro- en 50% economische streven. Dan bij afdeling C, nee, bij afdeling C is jouw lang vraag. Dat is nou vraag 6. Goed, zo so graad 12 is ze blijft. Maak zeker, je weet 
wat, ja, wat die sterkpunten is van al die afdeling B, afdeling A so plichten, van beide macroeconomie en economische streven, afdeling B is vraag 2 is macroeconomie en vraag 3 is jou economische streven. Goed. Vraag 12 is baie belangrijk, daai deel is baie belangrijk. En dan zou so ik bijvoorbeeld, en, en net voor ik kom uh, naar die jou opstelte vraag, zou so ik bijvoorbeeld zien uh, dat in jouw finale examen of dat het in die september examen basis ook gebeurt dat die naziener of die opziener geen die vraag zou so 10 minuten voor die tijd om deur te lees. Graag 12. Wat doe je met die 10 minuten voor die tijd of die 5 minuten? Nou maak je je kiezen en wat de vraag je gaan doen in afdeling B. En wat de vraag je gaan doen, afdeling C. Je moet niet kiezen maken, je hoeft niet hier afdeling A te gaan, nie, want afdeling A is op plichten. Hij is een kort vraag, hij is op plichten. Nou, tijdens die 10 minuten gaan je nou door bij afdeling B. Nou, kijk je bijvoorbeeld, elke vraag, vraag. Twee, drie vragen, hoeveel punten je min of meer bij elke vraag zal so, so krijgen. Dan die twee vragen, wat je dan. Kijk waar je de meeste punten gaan krijgen. Dit gaan dan die twee vragen wees daarbij afdeling B. Die cel dat bij afdeling C, je kijkt wat de lang vraag, die, die ene is waar je die beste zal vaar. En nou weet ik dat ik tien minuten dat geneem om te sluiten en in afdeling C gaan doen. Graag 12, ik smeer die alsjeblieft. Moet niet meer begin wegval niet. Beplan is, dat is oog genoeg tijd voor economie om je vraag binnen twee uur te voltooien. Om eens kijken wie kan naar een belangrijk gedeelte. Dat is die, 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 die opstelde vraag. Die vraag wat aangeduid wordt volgens examen richtlijnen als opsteltype vraag. Dat wel, ik glo er aan. Als je een opsteltype vraag kan doen, dan kan je niet anders als om je vraag stel, zijn basis dat te slaag niet. Zo so jij een elke vraag stel, je vraag opstel kan doen, dan dat is er geen twijfel dat jij uh, jouw economie zal deerkomen. Goed. Kom eens kijken nog gauw naar die opstelvraag. Goed. Kom eens kijken hoe dat. Dat is wel bij belangrijk. Hier bij jouw opstelvraag vraag gaan we eens nou kijken die gedeelte wat een rooi is. Nee. En dan zie je daar, want in die opstelvraag vraag wordt aan, word aan de bespreek volledig. Bespreek een detail. Dan moet je weten, dit is je opsteltype vraag. Jouw macroeconomie is die volgende. Die een wat een rooi is, dat gaan bespreek een detail. Die markten en die vier sector model. Hoe komen ze in rooi? Omdat dit was je opstelvraag, voor vraag, voor macroeconomie vraag, zelfs al in verleden, als je kan zien, november 2020. Nou, dat is een reel, wat ik later bij gaan kom die reel sê, als een opstel vraag die vorige jaar gevraagd was in haar examen, dan zal hij niet weer ieder jaar, bijvoorbeeld markten, gaan niet weer ieder jaar dat gevraagd wordt als opstel die per vraag niet. Dat is een geschreven reel. Maar graad 12, dat betekent nee. Ons moet nou van markten totaal ignoreren. Want nou, daar komen uh, twee punten vragen aan gevraagd worden. Daar kan zelfs acht punten vragen dat gevraagd worden. Word, daar kan data response vraag gevraag word uit jou vier, uit jou markte uit maar hy is nie vir hierdie jaar is hy nie eindelijk weer een opstel type vraag nie omdat hy vir hierdie jaar gevraag was die volgende vraag wat dan die volgende vraag wat dan opstel type vraag is vir vraag sê een van macroeconomie is die economische die nieuwe economische paradigma hier praat ons bijvoorbeeld van die vraag kan beleiden en die aanbod kan beleiden. Want nou, die vraag is een moeilijke lang vraag, graad 12, van macroeconomie. Wat hier nog? Bespreek die kenmerken onderliggend aan voor uitschattings. Bij een lekker, uh, je hebt opstel type vraag, is ook dat een moeilijke opstelvraag. Dan die volgende is hij zien, ook een rooi. Bespreek een detail. Die voornaamste doelwitte van de sector in die economie. Met andere woorden, een rooi, zoals ik gezegd met die vorige vraag. Hij was ook gevraagd, en dan vullen examen ieder jaar, juni 2021. 
so hy kan ook nie weer gevraag word nie. So die twee vraag, die lang vraag wat verlede jaar november maand 2020 en in juni 2021 gevraag word, is nie, is sal nie weer gevraag word nie. Dit is een reel graad 12. Maar so ek sê hulle, kan daar kort vraag sê en acht punte van die data response vraag, kan basis uit die vraag gevraag word. Goed, kom ons gaan voort. Dan is daar nog bespreek in detail die volgende reeds op een baar sektor mislukken en koppel hulle aan typische probleme ondervind die op een baar sektor graad 12 een nieuwe lang vraag, dat is nog ook nooit een lang vraag nie, baie belangrik. Dan die een wat nog oorblij ook bespreek in detail die redes vir internationale handel, dan noem ons bijvoorbeeld ook al die redes, dat is vraagredes en dat is aanbode redes. Graad 12, die mys abief kennis, so hoeveel lang vraag ons basis oor? Dan 4 of 5, wat basis een moendelike lang vraag is, wat nie weer gevraag gaan word vir makro-ekonomie nie. So, graad 12 is baie belangrik en ek dink al die onderwijsers le claim oor die belangrikheid van jou opstel type vraag, want hy bevat een redelike groot presentatie van die totaal van elke vraagstel. Kom ons kyk nogal verder. Nee, wat die vraag, lang vraag kan gevraag word vir ekonomische streves, dis weer die ander deel, die ander hoofonderwerp van vraagstel 1. Goed, die eerste vraag wat die heel moeilijk gevraag kan word, bespreek uitvoer bevordering in detail, jy kan sien al die lang vraag is in detail, bespreek in detail, bespreek volledig. Nee, dan nou is uitvoer bevordering met sy subhoofies, dan die volgende een, wat ook een lang vraag geïdentificeer is vir ekonomische streves, vir as jou een, bespreek in detail die argumente ten gunste van beskerming. So, dan kom ons die ander twee bespreek in detail die vraag kan benadering in die bevordering van groei ekonomische ontwikkeling in Zuid-Afrika met al sy subhoofies. En dan die volgende en bespreek in detail die volgende in Afrikaanse groene ontwikkelingsbeleide en strategische initiatieve. Nou kijk ons aan al die hoop en al die verskillende programme wat gevolg was om die ekonomische ontwikkeling sê te bevorder. So, daar is basis, dan kom ons weer verder. Nou so ons bespreek in detail, sê het Afrikaanse aan sy aansporing in streeks ontwikkeling. Nou kan jy sien graad 12, daar die onderwerpe, dit was nog nie basis dat gevraag nie. Nou, kom ons, by die een in rooi, hulle sê, bespreek in detail die volgende ekonomische aanwijser. Met ander woorde, jou ekonomische aanwijser by jou vraag sal een vir ekonomische streves of ekonomische kwesties streves, was in juni maand gevraag. So, juni maand hierdie jaar aanvullend, so hy sal nie weer gevraag word nie. Maar, weer eens, hulle kan acht punte vraag het om vraag, daar kan data response vraag ook gevraag word, ons kan dit nie totaal ignoreer nie. Ons ignoreer om dit as een lang vraag. Dan graad 12 kom ons bespreek in detail die volgende sociale aanwijsers, met sy subhoofie. So, dit is basis, dan kyk ons, goed, dit is basis ons lang vraag vir vraagstel 1. Ek sien daar was nou 4 vir makroekonomie en 4 of 5 vir jou ekonomiese streves. Graad 12 is belangrik, so ek sê, om jou goed voor te berei vir jou lang vraag. Jy moet een lang vraag kan beantwoord jou vraagstel om jou kanse sterk te maak om te kan slaag. Onthou die lange vraag, die al 40 punte van die 150. Kom ons kyk nou bykie verder. Nou wil ek graad 12 een bykie vir jou tip gee, nee, techniek gee, hoe om een opstel type vraag te leer, hoe om hom voor te berei. Kom ons vat bijvoorbeeld, een lang vraag, graad 12, ek sê nie, hy gaan inkom nie, ek vat hom net as een voorbeeld, ons gaan enige een van die ander langvraag dat gevat het, maar kom ons vat die voorbeeld om, die redes vir internationale handel, hulle sê die vraag by voorbeeld, 
bespreek die redes vir internationale handel in detail of volledig. Nou, dit is belangrijk, graag 12, jy moet die vraag recht lees. Nou sê ons hier, jullie moet op die volgende let, dat die type vraag kan op verschillende manieren gevraag word. Hoe is my voorbeeld? Hulle gaan bijvoorbeeld dat om vraag, nummer 1, bespreek die redes van internationale handel in detail volledig. Hier moet jy die, die, jy beantwoord die vraag en die aanbod redes. Nee? Of hulle kan sê, bes, vraag, bespreek die vraag redes van internationale, met ander woorde, nou beperk hulle jou graag 12, nou is die vraag specifiek, die lang vraag, die lang vraag verander hoe net vir die aanbod redes, vir die vraag redes. Die volgende moendlikheid, hoe die vraag gevraag kan word, bespreek die aanbod redes vir internationale handel. Met ander woorde, wat dit wat jy doen? Nummer 1, berei jou voor vir die vraag in sy geheel, vir die hele vraag. So jy moet so voor berei wees, so hulle net die vraagkant of net die aanbod redes vraag, dat jy beide die vraag kan beantwoord. Of as dan net jou vraag bespreek, bijvoorbeeld die redes van internationale handel, dat is eigenlijk nog beter. So, die beste manier om jou voor te berei vir die vraag, is jy berei beide aanbod en die vraag redes voor vir die vraag. Graag 12, as jy dit doen, dan kan jy geen probleme ondervind nie. Goed, kom ons kyk verder. Nou, die skryf aan die opstel. Graag 12, ekonomie opstel het een sekere formaat en daar is, uh, uh, dat is een patroon. Nou, jou opstel, die structuur van jou opstel graad 12 in ekonomie bestaan uit, uit die inleiding en jy skryf die hoof die inleiding. Nou, wat is die inleiding? Die inleiding kan enig omskrywing wees waar, uh, met betrekking tot internationale handel, enige definitie, enige begrip, enige concept ten opzicht van internationale handel. Bijvoorbeeld, jy kan sê, internationale handel is die invoer en die uitvoer van goed en dienst, dit is tussen lande, of internationale handel bijvoorbeeld, is waar goed en dienste verkoop word oor, oor die grense heen. So, jy kan lekker enige definitie gee, en graad 12, net een sin is genoeg, een feit is genoeg, vir jou inleiding. Goed, dan kom ons nou, Nee, by die hoofdeel, graad 12, baie belangrik, jou hoofdeel, dit is die deel wat 26 punte tel, dit is die deel wat jy soveel as moendlik punte moet kry by jou lang vraag. Ek herhaal, dit is die deel wat jy soveel as moendlik punte moet kry, want jy tel 26 punte. Kom ons kyk, nou daar is een speciale techniek, Nee, so jou hoofdeel ga jy sien by die meeste langvraag van die ekonomie het subhoofies. Waar begin jy? Skryf eers die subhoofies neer. Bijvoorbeeld jou vraagrede sê jy die grootte van die bevolking, die inkomste vlak, nee, die verandering in welvaart, jou voorkeure en smake, die verskil in verbruikers patroone. Skryf eers die subhoofies neer. Graag wel weet jy die voordeel van die subhoofies, om het is die subhoofies onder die knie te kry, die subhoofie gaan jou lei, wat jy onder elke uh, subhoofie moet skryf. Dan kan jy twee of drie sinniekies onder elke subhoofie skryf. Dit is belangrijk, maak het veel makkelijk, want net vir die subhoofies klaar, kan jy maximum van 8 punte kry. En wie kan nou nie, wie sal nou nie sê, om so makkelijke punte basis dat te kry, die net subhoofies dat te noem ook. So jou beginpunt is jou subhoofies, en onder elke subhoofies is jou twee of drie feite. Dan kom ons, hier bijvoorbeeld, so hulle sê die aanbod redes, nee? nou sê bijvoorbeeld, deel eens ook jou subhoofies. Natuurlijke hulbronne, jou klimaatstoestande, technologie, menselijke hulbronne, kapitaal, en absoluut en vergelijkende koste voordeel, kry jy sy subhoofies graag 12, sê ek sê, onder die knie. Leer om, skryf om neer, uit jou kop uit, en dan ga jy sien, hoe makkelijk gaan het wees, om twee of drie sinne, onder elke subhoofie, dat te skryf, want so ek weer sê, vir elke subhoofie, kry jy een maximum van 8 punte. So, voor jy nog met jou vraag, sê al begin met die lang vraag, kan jy al klaar by voor 8 punte kry, net by jou opstelvraag. Graad 12 is een bleef. 
ik gewoon vertrouw u gaan hier die wenk ja wat ja wat vandaag in morgen in donderdag dat we hier vergeven dat hij wenken ik ga het gebruik en ik ga het toepas en ik zal zien ik ga die zoete vruchten daarvan plodeer goede eitsla basis te krijgen nou je additionele gedeelte, graad 12. Die additionele gedeelte is moos die, die gedeelte wat 10 punten te haal. En dit is so hard sê, sommer keer ons sien, dat ons sien dat leerders hulle gooi dit net so in die water. En dit is eigenlijk ook een deel wat sy ten minste 50% uh, sê 5 uit 10 of 6 uit 10 kan kry as hy een poging aanwend om die additionele gedeelte sê te beantwoord. Jou additionele gedeelte is normaal weg graad 12, jou eie mening, jou eie mening, evalueer, nee, uh, jy moet kritisch kan denk. En as hy in die recht kry graad 12, want jou mening is jou mening. Dit wil nie sê jou mening is verkeerd nie. So, asjeblief graad 12, ek vraag jy asjeblief, om in die examen waar, in die komende examen, vraagsel 1 en vraagsel 2, wat, wat ons later ook gaan doen, moet jou additionele gedeelte oplos nie. Probeer om beantwoord. Yes, dat is ons sê, die meeste van die additionele gedeelte is, is open-ended questions, wat jy die boksheid kan doen. En dat hoor, ons vraag vir jou mening. Ons kan nie sê, jou mening is net verkeerd nie. Jy sal definitief toch een paar punte kry as jy poging aanwend om jou additionele gedeelte sê te beantwoord. Dan die gevolgtrekking is net een gepaste uh, finale samenvatting, slot, opmerking van die onderwerp. Goed, graag 12 is blijf, dit is in verband met jou opsteltype vraag. Graag 12 is blijf, beantwoord, probeer jou opsteltype vraag te beantwoord. Even net zover gaan, jy moet een opsteltype vraag doen en probeer jou additionele gedeelte ook beantwoord. Goed, as een enige vraag gaat 12, is een blief stier vir my, vaar jy die checkbox. Nou kom ons een bykie by ons data response vraag. Dat 12, ek gaan nou, hoe ons nou weer te werke gaan, nee? Excuse toch meneer Klaassen? Ja, jy vrou? Ek aankondiging kie van ons kant af, indien ons collega's nog nie die attendance register voltooi het nie, dit is in die chat in, ons moedig u graag aan om dit net te voltooi as een brief. Baie dankie. Ok, goed die vrou, ok. Gaat toe af, nou kan ons, die volgende paar minuten gaan ons nou lekker werk aan data response vraag. Dit is ons afdeling B vraag. En ek dink, jy sal saam met stem, dis die gedeelte wat baie aandag nodig het. En hoe ons het gaan doen, Ek gaan vir u basis sê 5 tot 7 minuten kans geef vir elke oefening. En asjeblief collega's, sorg dat die leders aan die ander kant die data response oefeninge doen. Na 5 tot 7 minuten, daar gaan ons het merk. En u kan ook u vraag dier die chatbox stuur, asjeblief. Goed, so, ons eerste data response gaan oor hier die gaan oor die grafiek. Goed, kom ek wat duidelik gauw, eers vir u wat u voor u sê. Nou, die grafiek het te doen met, met jou vraag en aanbod kan beleide. En ek kan sien, hier sien ons, dis jou oorspronkelijke, jou TV, sê is jou uh, oorspronkelijke vraag, jou TA is jou oorspronkelijke aanbod. Nou, die punt hier weet ons, waar vraag en aanbod mekaar ontmoet, ons ken dit, wat die punt is dit graad 12? Goed, ons noem dit die eeuwigspunt. Met ander woorde, die eeuwigspunt is teen prijs, waar die selfde hoeveelheid uh, aangebied, die selfde hoeveelheid word gevraag. Nou kan ons sien, as jou totale vraag nou vermeerde, dan vermeerde hy vanaf T4 na T4 1, en so ook dat jou aanbod, totale aanbod vermeerde van T A na T A 1. Goed, jou totale vraag, graad 12 is niks anders as jou inspuiting sê. Dit is byvoorbeeld jou verbruiksbesteding, jou investering of belegging, jou overheidsbesteding, plus jou uitvoere minus jou invoere. Dit is jou totale vraag. Totale aanbod, aan die ander kant is basis jou totale hoeveelheid goede dienste, nee wat in elke prijs geleverd word. 
Nou belangrike hier gaat nou ek gesê het, dit is hoe oorspronkelijke eeuwige prijs, of sê, teen hierdie prijs, nee, word die selfde of net goedere gevra en aangebied. Goed, en hier sê ons een totale vraag, vermede vanaf T4 na T1, totale aanbod vanaf T1 na T1. Nou, belangrike uh, uh, omwenteling van die basis is op plaas. Goed, so ons sien dus nou, so jou totale vraag sê vermeerder, terwijl jou totale aanbod onveranderd bly, dan sien jy hier so, kry ons nou een punt A, dan met ander woorde tegen een hoog prijs. Hier word die producte nou tegen een hoog prijs en basis aangebied. En die punt A kan ons sien, dit is nou ook een punt waar die prijsverhoging is, meer goedere, en die is wat geproduceer, want hy is meer hy het tussen hoeveelheid reële uh, uitzet A en A1, so het vermeerder, en ook by voorbeeld, hy boek aan die oorspronkelijke prijs. Dan sien ons by punt B, weer een C, het ons ook waar totale aanbod en totale uh, vraag, ook basis sê mekaar en moet initiale hoeveelheid en prijs. Met ander woorde, hier kruis ons tweede eeuwigs prijs. Goed, maar hier vind een baie belangrik aspek plaas graad 12. Ek gaan nie vir jou sê wat, wat hier plaas om by punt A nie, maar dit is net vir vorm van u hier min of meer uit die verduideliking dat te gee wat ons op hierdie grafiek sien. Goed, graad 10, graad 12, jammer. Ek gee u 5 minuute om gau die activiteit vir my te doen daar, asjeblief.
Okay, gaan naar 12. Uh, u behoort zich nou allemaal klaar te wees. En als u nog niet klaar is, nie, asjeblief, kijk maar naar die antwoorden en probeer dit voor twee als u bij de is. Goed, kom ons kijken. Jullie is een vraag. Wat wordt een bestaande grafiek geïllustreerd? Ik heb begin gedaan mee. Uh, ons hoor, wat zijn die mannen van, van die show blijven? Roosendal? Wat wordt die bestaande grafiek geïllustreerd? Wat te beleiden? Wat is die grafiek voor ons? Als we bijvoorbeeld kijken op die grafiek. Goed, dat is jouw vraag in aanbod beleiden. Dan, gaat wel bij wat punt zal inflatie voorkomen? Wat een eer? Dat bij wat punt? B, A of C? Kom graag wel, stuur jouw respond bij die WhatsApp groep. Collega's, jullie kan hier die chatplatform ook gebruiken. Je kan een pitje voor ons ook stuur. Ons zal dit post, zodat so meneer Klaassen kan zien. Goed, bij wat punt? Bij wat punt? Zoals uh, so die vraag, vraag is, bij wat punt zal inflatie voorkomen? Dat moet net als een van die drie punten wees. Punt B, A, J of C. Wat denk je? Graag 12. Goed. Dit is bij punt A van ons zien. Bij punt A, daar is die verhoogde prijs. Nee. En bij punt A neem die vraag ook toe. Dat we dan met andere woorden prijzen verhoogd. Dat is een verhoogde vraag. Zo so hier bij punt A gaan we zien die inflatie krijgen. Dan beschrijf die begrip nieuwe economische paradigma. Goed. Zo, so, je begrip daar graad 12 is waar dit bijvoorbeeld de, de onmoedig beleidmaker om de economie zijn basis te laten ontwikkelen door monetaire en fiscale beleid. Met andere woorden, dat is niet in gunste om economisch te herstellen door monetaire en fiscale beleid, nie, maar eerder om stabiliteit te krijgen van gezonde langtermijn beleidsbesluiten uh, rakende vraag. In aanbod in de economie. In graad 12, kijk ook hier, bij belangrijk, aanvaar enige ander correcte en toepasselijke aanbod. Zo, so, je kan zien, vooral bij jouw afdeling BFRA, ga na baie keer staan, aanvaar enige ander correcte en toepasselijke aanbod. Wat betekent dit graad 12? Wat denk je? Dat betekent dus, zou je aanvoer dit? Wat ook recht is, wat niet op die nazi richtlijn is, dan is dit ook correct. Zo so moet ze blijven niet aan woorden oplossen. Goed, dan kijken we naar de volgende vraag. Zullen ze wat zou met die uitzet gebeuren als aanbod niet reageert op die verandering en die vraag niet? Met andere woorden, wat zou met die hoeveelheid ze gebeuren als die aanbod niet treedt toe met die verandering en die vraag. Die vraag neemt toe, maar daar wordt niet meer goede diensten. Ze basis op produceren op basis aangebied niet. Die uitzet zal verder toenemen. Dan de belangrijke vraag is ook: jylle, hoe zal die regering productiekosten verlagen om het aanbod kan van die economie te stimuleren? Met andere woorden, van een hoe laag je productiekosten. Hoe beter winst kan je maken en hoe meer kan je op basis sê, dan produceren? Hoe kan je regeren maken? Verschaf en voorzien infrastructuur, zoals bijvoorbeeld vervoer, communicatie, water, energie. Wat kunnen we nog doen? Geen subsidies, contant aansporings bijvoorbeeld in die vorm van subsidies. Nee. En dan om uitvoerders te vergoed verzekeren kosten wat ze aangaan. En weer eens graad 12. Wat zien we zien? Aanvaar enige ander correcte en toepasselijke aanbod. Zo so, zou je een ander aanbod gegeven of twee andere feiten hier genoemd, wat niet op een nazi richtlijn is, maar ook correct is, dan zal je definitief volle punten daarvoor krijgen. Goed. Nou, graag wel, dit is basis, maar niet weer de wat ons nou gedoen het, dat die grafiek. En die vraag die aanbod kan beleiden. Reële uitzet, want nou, reëel, dat betekent jou uitzet met alle veranderingen ten opzichte van inflatie, is daar een achterneem. Goed. 
Kom ons gaan nou bykie gauw na die volgende een toe. Dit is ons nationale rekeninge. Nog dat wel, kan iemand vir my sê, uh, hoe, 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 op hoeveel maniere kan ons nationale rekeninge sê basis daar bereken? Dat hoeveel maniere het ons? Die nationale rekeninge. Hoeveel maniere? Die Sjabluivers, Oosendal, en al die ander uh, ouwens daar, Hoeveel met hoe dis? Kan ons gebruik om nationale rekeningen sê waar ons kan gebeur? Goed, mooi sê Xenber. Uh, hulle sê drie, heel te mal reg, prachtig, kus trots op julle. Goed, so daar is drie methodes om nationale rekeningen totale sê te bereken. Nou jou nationale rekening totale net ter inleiding, net ter achtergrond, weet ons moos nou al, graad 12, dit word gekyk, om te kyk wat die beweging was daar in die ekonomie vir een sekere tydperk. En daar is drie methodes, soos wat uh, uh, Section C nou vir ons dat gesê, ons weet, daar is jou produksiemethode, daar is jou besteringsmethode en daar is jou inkomenmethode. En graad 12, by elke methode, nee, ek gaan nou weer gauw, gauw weer vir jou nog een, tek, nog een techniek gee, en elke tabel wat of jou vraag om een methode sê te identificeer, gaan daar vir jou richtlijne wees. Dit gaan eigenlijk vir jou help om te sê, te kies wat die type methode daar gebeur. Indien dit die productie methode is, sal jy sien, nee, daar sal staan primaire, sekundaire en tertiaire sektor, die drie productie uh, sektore. So dit die bestedingsmethode is, gaan dit daar staan finale verbruiksbesteding, dis besteding. Sou dit die inkome methode wees, dan sal daar staan vergoeding aan werknemers. Met ander woord, die werknemers ontvang nou vergoeding vir hulle arbeid. So daar is drie methodes, en die nationale rekeninge word, word gebruik om te kyk, uh, uh, die aktiviteite wat, wat gebeur het binnen die ekonomie, her het vermeerder, her het verminder en die smeer. En ook voors gaan begin met die aktiviteit, graad 12 belangrijk, want daar hier geel of jou drie jare, byvoorbeeld, o, cijfers op 3 jaar 2018, 20, 19, 20, 20. Maak seker, ek sê weer, maak seker, wat die jaar jy moet focus, so hulle vraag, vraag, wat betrekking het op dit sekere jaar. En, as een brief gaat, wel, so ek sê, kyk, maak, maak gebruik van my techniek, wat ek gesê het, uh, uh, nummer 1, daar gaan vir jou een sleetel woord gee, wat, wat vir jou een aandeling kan wees, wat die methode sê, in die betrokke tabel, dat gebruik word. Goed, ek gaan nou vir jy 5 minuten, net 5 minuten gee, om die activiteit basis af van my te doen. Goed, graad 12, kom ons kyk gaan na die antwoorde. Uh, die vraag is, nummer 1, wat ter instelling het die inlichting in die grafiek hierboe gepubliseerd? Kom, uh, graad 12, stief my gauw die antwoord, sê in die groep, antwoord is baie makkelijk, amal boer die antwoord te het, Section C, dat het nou voor die, uh, die vorige antwoord had gegeen, wat ter instelling, het die inlichting in die grafiek hierboe gepubliseer. Kijk na die grafiek, as sal jy sien, Goed, dit is die Suid-Afrikaanse Reservebank. Mooi section C. Goed, Suid-Afrikaanse Reservebank, prachtig section C, kom die sjoblijf is. Goed, 2.2, wat er methode is gebruik in die berekening van die bruto binnenlandse product, BBP dat hier boe. Wat er methode? Roos en daal en misschien een aanmoedel van julle kry, of enig een van die skole, die graad 12, wat er methode is gebruik in die berekening. In die tabel, gee julle vir julle leideraad. Goed, seks en sê, weer prachtig, die bestedingsmethode, mooi. Dan, wat is die doel van die residuele item? Nou, die doel van dit graad 12 is basis, om enige, en ek wil hee, asjeblief, jy moet het onderstreep, as om enige foute en weglatings 
nee, wat gemaakt is om dit in acht te neem, want dit wordt gebruik om die, om die handelsbalans, om die betalingsbalans te balanceer, so om enige foute en weglatings om dit sê in berekening te bring, om dit in acht te neem. Dan, wat is die verskil tussen huidige prijzen en constante prijzen? Goed. Jou, jou huidige prijse, dus het neem nie enige verandering, sê in die afmene prijs, peil, inflasie, in, in berekening nie, met ander woorde, inflasie word nie daar in berekening gebring nie, jou constante prijse, of jou reële prijse, in die ander kant het neem weer, sê inflasie in berekening. Nou, graad, 12.2.5 bereken die finale verbruik, we sê die reishoudings vir wat jaar? Vir 2020 as een percentage van die BBP teen markprys. Ga 12 lees die vraag recht. Hulle vraag die finale verbruik besteding vir 2020 as een percentage van wat? As per staan die BBP teen markprys. Toon alle berekening. Ga 12 asjeblief, as my sulke vraag kom, moet die al die berekeninge toon, hoekom? Sou jy bijvoorbeeld net die antwoord gee, en die antwoord is verkeer, dan kry jy nou. Maar sou jy bijvoorbeeld die berekeninge vir ons wees, en die berekeninge is recht, maar die antwoord is verkeer, dan kry jy vir elke berekening een punt. Goed, kom ons kyk gauw, hulle vraag daar vir 2020. Soos gaan sien, jou verbruiksbestering vir 2020 is 2978356 as een presentatie van wat? basis as een presentatie BBP teen markprys vir wat die jaar vir 2020 maal met 100 oor 1 met ander woorde graad 12 is 59,8 of as jy wil afrond dat is 59,9% so het kan of 59,89 of 59,9% dit is belangrijk, hier is jou vier punte gekreed nee so jy dit ge, dat gewees het twee punte hier, en dan vir jou antwoord ook twee punte, maar so jy nie berekening getoon het die, en sê die verkeerde antwoord is het nou, maar so jy die berekening toon, en bijvoorbeeld jy het nog gesê 60%, so jy het tenminste twee gekreed, en dan het twee punte verloor het, omdat jy uh, die berekeningen getoon het wat recht was. Goed, dan, graag toe af, kom ons kyk gauw by die Philips kurve, nee, die volgende basis is jou Philips kurve, Ek gaan net gauw kortliks weer, gauw gauw basis daar in julle verduidelik wat die Philips kurve is, voor ons die oefening gaan doen. Nou die Philips kurve, graad 12, wat is belangrijk hierso, basis by jou Philips kurve? By jou Philips kurve, moet jy sien, uh, dat by basis die twee asse, die een is jou, hierso is jou inflatie, en die ander een is jou werkloosheid. Nou kan sien, basis, nou dit toon die verhouding, as die een hoog is, as die ander een laag. Nou met ander woord, jou Philips kurve toon die verhouding tussen inflatie en jou werkloosheid. En wat die verhouding is daar? Die, die, die twee te teen oogestelde verhouding. As inflatie hoog is, bijvoorbeeld is inflatie 10%, nee, wat gebeur by jou werkloosheid? Jou werkloosheid is net 6%. So, daar is een omgekeerde verhouding of een teen oogestelde verhouding tussen die twee. En ook nog, wat meer belangrijk is jylle, as werkloosheid daal, Nee, met ander woorde, meer mense dat dit werk. Dat beteken het meer mense het geld in hulle sak. En as meer mense geld in hulle sak het, beteken meer mense gaan nou meer goedere en dienste koop. Die vraag na goedere en dienste neem dus toe, dat is te veel geld, want die mense het te veel geld, maar dat is te min goedere en dienste. Goed, so dit is net wat die Philips kurve het aan betref. Ek gaan hier net 5 minuut uh, uh, tyd gee om vir ons die antwoord om vir ons die activiteit gauw uit te werk, net 5 minuten graad 12. Goed, graad 12, kom ons merk gauw die lekkere activiteit. Uh, kan een van die skole gauw vir my dat die antwoord gee die, uh, dat op die groep, wat stel die boogende kurve voor? Wat die kurve, dat doen ons die Philips kurve, mooi Fergus, prachtig, so ons noem die Philips kurve, prachtig, dan benoem die punt wat natuurlijke werkloosheidskoers voorstel. Die punt wat natuurlijke werkloosheidskoers voorstel, graad 12, ons gaan goed terug, dit is uh, 12, nee, dit is basis, 
hierdie punt, wat hulle van ons hier wees by punt A, dit sal natuurlijk een werkloosheidskoers, soos jy het sien, die werkloosheidskoers hier is 12, terwyl inflasie net 4% is. Goed, kom ons kyk, verduidelik die verhouding tussen inflasie en werkloosheid, enige ene in die groep, wat is die verhouding, wat het ons gesê? Hoe is die verhouding, basis tussen die twee, enige van die groepe? Katal, wat is die verhouding tussen inflasie daarin werkloosheid? Wat gebeur as die een hoog is, wat gebeur met die ander een? Of wat gebeur as die een laag is, dan wat gebeur met die ander een dan? Ruud gaat 12, ek ga maar vir julle daar die antwoord aan gee. Goed, daar is een teen ooggestelde verhouding. Met antwoord een teen ooggestelde, as inflatie hoog is, dan is werkloosheid laag. Of as werkloosheid hoog is, dan is inflatie laag. Sê dat die een, so hulle is in die teen ooggestelde verhouding met mekaar, of sê dat is een verse of een negatieve verhouding. Nee, As die een toeneem, sal die ander een afneem. Bijvoorbeeld as werkloosheid toeneem, wat sal gebeur met inflasie, dan sal inflasie afneem en die teenoge stelde. Goed, dan kom het wat er maatdeels kan dier die regering gebruik word, om werkloosheid sê dit wat te verminder, verbeter die onderwijs, meer doeltreffende opleiding, want dit is belangrijk, graad 12, graad 12, minder wetelike beperkings op bezig, met ander meer, minder, hulle moet ophou, hulle moet minder om te voorskriftelik sê te wees, wetelik aspekte wat bezig met dat moet een bykie dit verminder, en dan ook minder beperkings op die migratie van geskoolde werkers. Migratie weet ons as mense wat die land inkom, en migratie is mense wat die land verlaat. Goed, dan een belangrike vraag, dan ook hier geraad, of enige ander antwoord hier wat jy het, wat jy hierop is en dit is correct, daar gaan jy daarvoor op punte kry. Waarom sal inflasie nie versneel as pol in diensie moet bestaan nie? Met ander woorde, hoekom sal inflasie nie verhoog of toeneem as amal sy werk het nie? Dit is baas wat die vraag sê. Want nou, mense hier sê wat werk, hulle verwacht dat die prijse manom die selde sal wees as die vorige jaar. En hees wat hulle verwacht dat die prijse manom die selde gaan, gaan wees, gaan hulle nie sommer klom goed nou hierdie jaar koop vir volgende jaar. Met ander woorde, daar gaan minder geld in circulatie wees, daar gaan minder prijsdruk wees. Ok, dan graad 12 kom ons kijk een bykie na die, sê na die grafiek, ons allemaal ken basis die grafiek, nee, hy te doen met belastingkoers en belastinginkoers. Nou, ons weet net ter inleiding, dit kom ons by ons onderwerp by die publieke sektor voor, onderwerp 3, so belasting, dit is daar die verplichte betalings wat mense maak wat werk aan die regering, die krij ook directe belasting en indirecte belasting en een belangrike vraag, maar hoekom betaal ons belasting aan die regering? Want die regering verskaf publieke goedere en dienste, Nee, die regering het ook sy goed wat hy moet doen met die geld en belasting is die grootste bron van inkomste vir die regering. Graad 12, kom ons kyk a bykie, net ter inleiding ook by voorbeeld, as ons sê, ons het geleer dat as belasting te hoog is, wat gaan mense maak? Mense gaan dan of een van twee dinge doen, of hulle gaan weirom belasting betaal, of hulle gaan belasting dan ontduik. So, te hoog belasting, dat is ook nie goed nie. Dit kan dan veroorzaak dat die land bijvoorbeeld minder inkome krijt ten opzichte sê van belasting. En belangrik jylle van baak of wanneer stek die belastingjaar sê van Zuid-Afrika. Belastingjaar 1 maart 28 februari. Belangrik en die financiële jaar is van 1 april tot 31 maart. Dit is belangrik neem kennis van die twee datums. Graad 12 en weer eens wie is verantwoordelik vir die, sê vir die begroting. Die wat die minister, die minister van vier, Nancy's. Goed, graad 12, dit is basis net ter inleiding, 
kom ons gaan gauw kyk na die activiteit. Doen vir my die activiteit? Asseblief, ek gee net 5 minuten, die activiteit is baie makkelijk, so jy behoort om binnen minuten doen, maar ek gee vir jy een volle 5 minuten. En dan behoort baie van jy behoort vir ons aan die antwoorde ook om die chat te stuur. Dankie. Goed, ga 12. Ek gaan nou vir u vraag, om vir my vraag, die eerste drie vraag, enige school, enige persoon, kan vir my die eerste, kan vir my die antwoorde geef van die eerste drie vraag, sublief. Identificeer die kromme in die grafiek hierboe. Wat noem ons hy kromme? Graag 12, geef my die antwoord, asjeblief. Steer om vir ons deur. Ek by schou vir u, gau weer daar, kromme daar. Wat moet ons hierdie kurwe of hierdie kromme? Goed, seks en sê, mooi, laver kurwe, prachtig. Teen waterbelastingkoers sal die overheidse inkomste maximeer, met ander woorde, by waterkoers sal jy die meeste belasting inkomste kry. Kijk, dat kijk na die grafiek hier, dat kijk jy, by waterkoers gaan die inkomste, sê baas, dat die meeste wees. By waterkoers, nou die kijk die koers grafiek, dat nie onderkant, 6,45, prachtig, 6,45, mooi. Dan die volgende een is, hoeveel inkomsten sal die overheid ontvang as die belastingkoers 100% is? Het ander woord, nee, as die belastingkoers 100% is, hoeveel inkomsten, belastinginkomsten, mooi, 0, 6,45, prachtig, graad 12, ek denk dit is een van die makkelijkste data response vraag, dan die volgende een, Twee, sy antwoorde gaan ek op die boord vir die gee. Wat er uitwerking sal die daling in die belastingkoers van 45, van 65 na 45 persent op belasting inkom heen. Met ander woorde, daling, en dan sal hy dat die stijging belasting inkomst, die staal gaan om meer belasting om die ontvang. Mense sal bereid wees om het te betaal. Belangrik ook, graad 12, aanvaar enige ander belasting correcte, relevante antwoord. As jy antwoord geef wat ook correct is, wat die hierop is nie, dan is dit ook correct. Dan die heel laaste vraag, wat er gevolge kan die 1% stijging in die BTW op verskillende rolspeelers in die Afrikaanse economie hee? Een lekker open-ended question, graag 12. Hier kan jy nou somme enige redes gee. Byvoorbeeld, dit kan hy tot een verhooging in inkomste, jy het aan die overheid, en maar meer dier bezighede en huishoudingsbasis gewaardeer word. Met ander woorde, dat die overheid gaan nou meer kry, en dat gaan nou meer, en die, 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 en dat gaan nou meer belasting gaan om ons nou betaal moed word, want BTW allemaal koop ons goede dienste, nee, dier die bezighede en aan die huishoudings, nee, dit gaan leid dat daar meer geak om van die overheid toe. Goed, een gevolg geval in een uitzetproductie kan daal en dan, dit kan aanleiding gee, by ander woorde, mense het nog minder geld om minder goedere en dienste te koop, om in die basisbehoefte sê te bevredig, so dit is een lekker open vraag, graad 12, daar sal ook een daling wees in die verkoop wat winste verklein, nee, jy kan lekker uit die boks uit ding, daarom sê ons, aanvaard enige ander correcte, relevante antwoord. Goed, Nou kom ons by die volgende, die handelsbalans. Gaat toe af en toe, dit is onderweer vier, die handelsbalans en die betalingsbalans. Ons weet, jou betalingsbalans is een matische rekord van die transactie van een land met die rest van die wereld. Jou handelsbalans aan die ander kant, hy te doen met jou invoere en jou uitvoere, jy drijf handel. Sê gaf my graad toe af, wat is die gunstige handelsbalans situasie vir land om meer uit te voer of om meer in te voer? Wat is die beste? Moet een land meer uitvoer 
of moet een land meer invoer, wat in jylle. Goed, dit is so dat die uitvoeren moet die invoeren oorskry, want daar moet altijd meer geld die land inkom as waar daar die land uitgaan. Dan hier het ons ook gekyk na aspekte graad 12 soos depreciatie en appreciatie. Nee, depreciatie dan in appreciatie sê het te doen met marktkrachte vraag en aanbod. Appreciatie beteken die verhooging nee, van die geld in het as gevolg van jou marktkrachte. Uh, depreciatie is wat die waarde van jou geld verminder as wel van marktkrachte. Ons weet, Zuid-Afrika het een swewe, het een vry swewende wisselkoers, uh, dat sê al so met ander woorde, die waarde van die rand word beheer dier markkrachte vraag en aanbod. Goed, en belangrijk is so as jou wisselkoers, nee, die wisselkoers, dat ons elke hand op die nees kyk, graad 12, kyk die nees, die sake nees, as jy altyd sê na sêle, dit is hoeveel uh, 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 rand kost en teen oor een dollar, hoeveel rand zuid Afrikaans moet uithaal om een dollar te koop, so die wisselkoers basis is die prijs, die prijs van eenlandse geld en bijvoorbeeld zuid Afrika sy teen oor Amerikaanse dollar teen oor ander lande. Goed, dit is basis net ter inleiding. Goed, graag 12, ek geef jou 5 minuten uh, om goed met die activiteit hier te doen, een baie makkelijke een. Goed, graag 12, kom ons kyk gauw na die, na die activiteit. Hoe word die handelsbalans bereken? Wat het ek gesê aan die begin? Toe ek begin het, uh, uh, sê sê om die handelsbalans, waarop focus aan die handelsbalans? Op jou uitvoeren en jou invoeren. Dus jou uitvoeren minus jou invoeren. Kom ons kyk gauw bykie, 5.2, wanneer het zuid Afrika die kleinste handelsbalans beleef? Ek gaan nou terug naar die grafiek toe, dan kan jy vir my uh, sê die antwoord aan die chat stuur. Wanneer het zuid Afrika, nou moet jy kyk na die grafiek, wanneer het zuid Afrika die kleinste handelsbalans aan bereken? Wanneer? Stuur my die antwoord, sê die chat, kyk gauw na die grafiek, dan kan jy het sommer onmiddellik sien. Wanneer was die handelsbalans, sê die kleinste van Zuid-Afrika? Graat 12, geef my die antwoord hier die chat asjeblief. Goed, wanneer zit Afrika die kleinste handelsbalans beleef? Volgens die grafie is het januari 2021. Dan beskryf kort is die term ruilvoet. Ruilvoet, dit is die, uh, uh, die verhouding van, van jou uitvoerpryse tegen jou invoerpryse die middel van indekse. Nee, en dan is het dus, dus ook die verhouding van jou index van uitvoerpryse tot die index van invoerpryse. Of was nog een alternatief, dis die verwantskap tussen jou uitvoerpryse en jou invoerpryse. Nou, kan jy sien graad 12 weer eens, man, asjeblief, jy die gouwe reel in ekonomie, ons laat die antwoorde oop nie. Want die oomblik as die antwoord oop laat, dan benadel jy jou sjaal, want as jy dink jy ken die antwoord nie, skryf antwoord in wat jy dink wat recht kan wees, want aanvaard enige ander correcte relevante antwoord. Goed, dan hoe sal het daal in die invoerpryse die ruilvoet beinvloed? Met ander woorde, het daal in die invoerpryse sal beteken dat die ruilvoet toen met ander woorde, ons voer nou meer goedere in en uh, ons voer meer goedere uit en ons voer minder goedere in. Of aanvaar enige relevante correcte antwoord. As jy bijvoorbeeld sê, uh, sê jy, daar kon nou meer geld, uh, sê die land in, dan zou so dit ook correct wees. Hoe kan een oorskot, een oorskot op die betalingsbalans is de Afrikaanse economie positief beïnvloed? Met andere woorden, surplus, en is meer, graad 12, dit kan ons net positief wees. Dit kan leiden tot die bereiking van die, van die productiepotentiaal van die land, of dit kan leiden tot groter infrastructuur, investeren, met andere woorden, dan kan ons meer geld, of meer beleef word, en gebouwe paaie vervoer, en het is een tyd, of dit kan leid tot die verhoogde waarde van die rand, enige twee van hierdie, of as jy enige ander antwoorde het, 
wat min of meer correct is, wat min of meer in lijn is met dit, dan is dit ook correct, want ons sê, aanvaar enige ander relevante, uh, correcte relevante antwoord. Goed, dan graad 12, uh, ons het klaar gepraat oor die wisselkoers, dit is net by voorbeeld, uh, dit, dit is die wisselkoers, die rand hier nog die dollar, weer eens, as die dollar, sê by voorbeeld, as die rand 5 dan 29 cent bas, en hy, en hy is nou 14 aan 2 cent, dat wil sê, die rand het versterk, met ander woorde, op die 20ste augustus, moet sê 15 aan 29 cent uitgehaal het om die dollar te koop, maar nou, die 27 cent het net 14 aan 72 cent oor, met ander woorde, die rand het versterk, nee, ek moet nou minder rand uithaal om dollar te koop, so dra ek minder rand moet uithaal om dollar te koop, beteken die rand het versterk, en die dollar het verswak, met ander woorde, die rand het geapprecieer, en is een waarde vermeerder, en die dollar het gedepreseer. Ok, gaat 12, doe nog over my hierdie activiteit, vir 5 minute, want ek wil dan klaarmaak met jou, jou 5 type vraag, jou 8 punte vraag, Goed, gaat wat gaan ons werk gauw naar die antwoord hier, dat we die activiteit gaan op die boord verliezen. Wat is zo'n wisselkoersstelsel wat thans in Zuid-Afrika gebruikt? Dat is die vrij zwevende wisselkoersstelsel of die buigbare. Met andere woorden, hij zweeft en hij kan sê rond de vier gaan, hij wordt bepaald die vraag en antwoord. Hoe is die waarde van die rand vanaf 20 augustus naar 10 september veranderd? Die waarde van die rand het met in dan. Je hebt gezien toen die rand dit versterkt. Kom, ik weet niet, gewoon weer voor je. Hoe kom ons zeggen? Zij vanaf 20 augustus naar 10 september. Nee, vanaf 20 augustus naar 10 september zien we die rand al hoe sterker geworden. Hij was eerst 15 rand op 20 augustus en op 10 september was hij 14 rand toen zo die rand het versterkt. Nee, hij het geapprecieerd basis. Die volgende een verdijde kost. Kort is die term zwevende wisselkoersstelsel. Dit is wanneer krachten van vraag en aanbod gebruikt worden om die wisselkoers in eeuwig te houden, zoals in Afrika. Nee, die vrij zwevende, hij zei die waarde van die rand wordt uh, word bepaald die krachten, marktkrachten, vraag en aanbod. Weer in schat 12, wat zijn die aanvaar enige ander correcte en toepasselijke aanbod? Geen aanbod, alsjeblieft. Verduidelijk een factor wat die vraag naar dollar kan beïnvloeden. Toeristen uh, besteden geld door oorzee, met andere woorden, maar dan gaan bij je basis bij in Amerika toe, terugbetalen van lenings van oorzee zijn landen, dit is alles, er is nog veel andere redenen behalve dit, daarom sê ons aanvaar enige ander correcte toepasselijke antwoord. Dan, hoe zal die preciatie en die waarde van die geld van geld in je de bezigheden beïnvloed. Die prijsjaars betekenen een vermindering van de geldse waarde. Nummer 1, dat zijn de productiekosten. 
verhoog, want die rand is nou slakker, met ander woorde, ons nou meer geld betaal vir productiekoste, waar alles ons goede moet invoer. Uitvoerondernemings kan meer aan die blijf, wat is nou goedkoper uh, 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 vir die buitenland om van ons te koop, met ander woorde, uitvoeren gaan nou toeneem, om naar die producte goed, uh, dat goedkoper is. Of, as, as jy bijvoorbeeld kan sê, het uh, uh, is nou dieder om goederen in te voeren, dan is dit ook correct. Zo so uitvoeren neem toe en invoeren wordt nou dieder, so invoeren uh, basis gaan nou afnemen. Daarom zie je ons aanvaard enige relevante correcte antwoord. Oké, okay, graag toe af, nou kom ons by ons 8 punte vraag, nee, die 5, hy punt 5, die evalueer, gee jou mening in die sê. Goed. Ja, je vrouw? So dit jy so dit sê ek het sê, wat die attendance register voltooi het, die ander skole wat in die sessieën is, kan eel as lief die attendance register voltooi, want het gaan deurgestuur word na die vakadviseerd Mr. Andrew Green. Goed, ek, ek maak so jy vrouw. Collega's, dit is een vriendelijke versoek as een blief, dit is net section C, wat die uh, register dat voltooi het, en dit is belangrijk dat hy teenwoordig register moet voltooi word, want dit is belangrijk, uh, een inlichting vir ons het distrikskantoor en die vakadviseer en vir die WKOD. So, sublief collega's, uh, section C, baie dankie vir julle positieve samenwerking ten opzichte van die voltooi van die register, voorbrug, uh, Bisha Blijwe en Roosterda, sublief of vriendelijke versoek, vriendelijke dog, ernstige versoek, dat jylle die register moet voltooi. Dankie collega's, ledes, vir jy heel hartige samenwerking hoor. Goed, dan hoe kan belasting gebruik word om een dienstneming in Zuid-Afrika te stimuleer? En dan die aan een, hoe sal uitvoerprys en invoerprys in die Afrikaanse ekonomie bevoordeel? Goed, so, graag 12, kom ons kyk gewoon na die twee vraag, as hoe hoor die vraag? Hoe kan belasting dat gebruik word? Nou, om die verbreding aan inkomste belasting, wat skap by belasting, Nee, om meer mense uh, basis dat in dienst te neem, nee, uh, hoe kan belasting dis basis, uh, jy sê nou gebruik word? Daar is, ons is, daar is nog 6 so 10 minuten oor, ek gaan die 5 minuten per vraag hier, want ek wil graag hee, jy moet self sê uh, een poging aanweet om die twee vraag sê te beantwoord. Ek gee jy ongeveer 10 minuten, nee, ons gaan so, sê so, Tien voor, dat gaan ons klaarmaak, dat gaan ek gauw dier die antwoorde. So, sublief collega's, uh, leerders, probeer vraag 7 en 8. Want nou wat ek aan die begin gesê het, dis die makkelijke vraag, nee, waar jy punte kan kry. So, wend die poging aan om het gauw uh, dat uit te werk, en dan gaan ons het merk.
Quand on... En dan sê baas, sê, hoe kan belasting gebruik word om in dienstjeming in Zuid-Afrika te stimuleren? Met andere woorden, hoe kan belasting gebruik word om meer mensen sê, in dienstjeming om werk te skep? Nou denk je na individuele inkomstebelast, persoonlijke inkomstebelasting. En dan maatschappij belast. Net slechts door die twee te noem graad 12 kan je ook bij elke een pin krijgen. Nou, laarbelasting met andere woorden, als die verbruiker laarbelasting dat uh, betaalt, het hij moest meer gehaald om goed in dienst te zijn basis dat te koop. Nee, zo so met andere woorden, om belasting te verlagen, nee, gaan die verbruiker meer goed in dienst te koop. Automatisch, die bezigheden gaan naar meer productie. Sê, basis sê benodig, meer goede en dienste, ja, dat is uh, basis benodig. En omdat die vraag naar goede en dienste uh, groot is, gaan, daar, gaan die aanbod dus ook nog steeds. Met andere woorden, om daar meer goede en dienste, die verwachte vraag naar goede en dienste sê te voorzien, moet meer mensen, moet nou een dienst genomen worden, dat zal dan leiden tot werkschepen. Kijk, zien we graag 12 uh, uh, collega's. Je kan, dit is een lekker open boek vraag, je kan lekker aan je eigen woorden die, die vraag beantwoorden. Maatschappijbelasting, maatschappij belasting, initiale concept, verlaag die maatschappij belasting, wat kan je nou met die verminderde belasting maken, ja, ja, wat nou betaal, ik wat nou oor het, kan je bijvoorbeeld nou meer, een uh, meer bezighede beleid. En als je een meer bezighede beleid, dan meer bezigheid, dan wil meer goede diensten produceren, gaan we ons nou meer werkgeleerde skip voor mensen. Zoals so meer geld en verbruikers en zakken, want dan kan je meer goede diensten koop. En die, die bezigheden moet je meer goede diensten produceren. En om dat te produceren, moeten we meer mensen in dienst nemen. Zelfs ook dat die maatschappijen, die maatschappijen die met die maatschappijen belasten, kan je meer beleid en meer bezigheden. Zoals so we meer bezigheden open, gaan er nog meer mensen ook nodig het om van het te werken, zodat so wij ook tot werk skippen. Dan ook belasting dat op invoeren, invoerbelasting, uh, uh, doe aan de ze belasting, ze verminder invoeren, verhoog hij belasting, zodat so minder goederen ze ingevoerd worden. Hoe komt? Want daar goed wat ons ingevoerd, kan ons nog plaatsen produceren. Met andere woorden, ons kan nog meer werksgeleend hier de skip. Ga 12 kan je nou zien hoe eenvoudig die acht punten vraag is. Nee, je moet die mensen een begrip het wat die, jy die vraag recht lees. Belangrijk, lees die vraag recht. En zodra je die vraag verstaan, dan kan enige persoon een poging aanwend om die vraag te beantwoord. En weer in die graad 12, want dat is een hoogorde vraag, aanvaard enige ander relevante feit met. Ander woorde, jy kan niet verkeerd gaan, die te probeer om die vraag te beantwoord, gaan jy definitief punten krijgen. Misschien naar die volgende een, en dan sê, hoe zal een stijging in die uitvoerprijs en invoerprijs in de Afrikaanse economie beïnvloed? Stijging in die uitvoerprijs leidt tot verbetering in die ruilvoet. Met andere woorden, uh, uh, daar gaan nou, die, daar gaan nou meer goed in diensten. Nee, uh, basis, sê gaan nou uitgevoerd kan, kan word meer inkomst en meer geld. Sê kom nou in die land in, dat hy daalt tot de daling in die welvaart. Weer eens, een toename in die invoerprijs als invoerprijs stijgt, leidt het tot verzwakking in die ruilvoet. Welvaart laat afnemen omdat die invoerprijzen uh, sê dat is te veel. Goeder wat nou ingevoerd wordt. Weer eens graad 12, een lekker open boek vraag. Zijn moet die concepten, wat is uitvoerprijs, wat is invoerprijs, dit ken. En dan rondom dit alles kan je dus nou die vraag lekker beantwoorden. Aanvaar enige andere correcte toepasselijke Antwoord. So, graad 12, ek hoop gewoon vertrouw jullie sessie het waarde toegevoeg. So, dankie vir die teenwoordigheid en ook vir die persoene wat toesig hou het, vir die opvoeders, ons waardeer dit. En graad 12, ek sien daarna uit om jullie morgen en donderdag te zien. Ik wil een vriendelijke versoek tot jullie rug, woon die sessies bij. dit gaan jy definitief jou met die finale examen wat net om die draai is. As daar enige ander vraag wat jy miskien wil, wil weet, kan jy het gauw dier die chat stuur asjeblief. Goed, as daar geen ander vraag is nie, dan sê ek vir elke en baie dankie, en kom ons wees positief graad 12, kom ons gebruik al hier die 
a sisis watot ile eh se voordeel sê gaan streek kom ons maak die beste daarvan dit en kom ons wees positief en ons gaan definitief allemaal sukses so wees eh in die finale examen. Nogmaals dankie opvoeders, dankie leerders vir julle bywoning en vir julle deelname. Dit word waardeer.